എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജിഷാസ് കിച്ചൺ ടേസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പാവയ്ക്ക കൊണ്ട് ഒരു പച്ചടി പാവയ്ക്ക പച്ചടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാവയ്ക്ക ഇച്ചിരി പണിയുണ്ട് ഈ പാവയ്ക്കയിൽ മുളക് പൊടി ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി രണ്ടല്ലി ചുവന്നുള്ളി രണ്ട് ഇഞ്ചി ഒരിഞ്ചി കഷ്ണം ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ അരച്ചു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മുളകും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും ഇതെല്ലാം കൂടെ അരച്ച് ഇത് പുരട്ടി ഇത് ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു പാവയ്ക്ക നാലായിട്ട് കീറണം കീറിയിട്ട് അതിങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണത്തിലെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കണം കണ്ടോ അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇരിക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് പോരണം അത് ഞാൻ ഇനി കാണിക്കാം പാവയ്ക്ക പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പാൻ വെച്ചു അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി ഇനി ആ പാവയ്ക്ക വറുത്തെടുക്കണം നല്ല മൊരുമൊരുപ്പായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം മൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി എണ്ണ ഒരു കപ്പ് പാവയ്ക്ക ഉണ്ട് അപ്പോഴേ എണ്ണ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ പാവയ്ക്ക വറക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് പാവയ്ക്ക ഉണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പാവയ്ക്ക ഇനി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരണം നന്നായിട്ട് മൂക്കണം നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക നോക്കിക്ക നന്നായിട്ട് മൂത്തും ഇനി ഞാൻ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറ്റുക നല്ലതായിട്ട് മൂത്തും നല്ലതായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നു ഈ പരുവത്തിൽ പാവയ്ക്ക നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം നല്ലതായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല കൃപ്സിയായി കണ്ടു പാവയ്ക്ക എല്ലാം ഞാൻ വറുത്ത് കോരി വെച്ചു ഇനിയും നമുക്ക് ഈ തൈരിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു കപ്പ് തൈര് അത്രയും അര കപ്പ് ഒരു കപ്പ് പാവയ്ക്കായ്ക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പോളം തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തൈരിച്ചിട്ട് കൂടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മുക്കക്കപ്പോ നമുക്ക് എടുക്കാം ടേസ്റ്റ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ ഈ തൈരിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അര ഒരു സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്തു ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഇനി പച്ചടിക്കുള്ള ഒരു മിക്സ് റെഡിയാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കാൽ സ്പൂണ് ടീസ്പൂണ് കടുക് ചതച്ചു കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുക അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ചതച്ച കടുക് അത് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം കടുകെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തു തൈരിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തു കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം മതി ഉപ്പ് ചേർത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ അരച്ചത് തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് തേങ്ങ അരച്ചതാണിത് അത് അരച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക തൈര് കടുക ചതച്ചത് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് തേങ്ങ അരച്ചത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഈ തൈരിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കടുക് താളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇനി കടുക് താളിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇനി ഈ കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പാവയ്ക്കായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കാണിക്കാം ഞാൻ പാവയ്ക്ക പച്ചടിക്ക് ഇനി 
താളിക്കാൻ പോവാണ് താളിച്ച് ചേർക്കാൻ പോവാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പാൻ വെച്ചു അത് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിക്കാൻ പോവാ ചൂടായി അതിലേക്ക് ഞാൻ കടുക് താളിക്കാനിട്ടത് കടുക് ഇട്ടു ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് രണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ട് മൂന്നായിട്ട് കീറി അത് ഇട്ടു അതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തു ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച വാങ്ങി ചേർത്തു കറിവേപ്പില ചേർത്തു ഇനി ഞാൻ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് തൈര് അതിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്ന എല്ലാം കൂടെ ഈ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് തൈര് ആ മിക്സ് ചെയ്ത് തേങ്ങായ കടുക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചിരുന്നത് ഉപ്പ് പഞ്ചസാര എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ കൂട്ടി ഞാൻ ഇതിലൊഴിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പാവയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് തൈര് മിക്സും എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ യോജിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഇപ്പം നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക പച്ചടി റെഡിയായി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് താളിച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് താളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ നല്ല രുചികരമായ പാവയ്ക്ക പച്ചടി റെഡിയായി എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പാവയ്ക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് വറുത്ത് അതൊക്കെ കോരി എത്രയും പെട്ടെന്ന് രുചികരമായ ഒരു പാവയ്ക്ക പച്ചടി അവരെയും കൂടെ കൂട്ടിയാലും അവർ ചെയ്യും അപ്പം താങ്ക് യു ഈ ഡിഷ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം താങ്ക് യു